Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Ajke amra porbo ashtam pat Adar thutha minu Ashtam pat To ehi pat hai amra aktum notun akta jini shikbo Shita hoot chhe Fi Fa ya Parni chhe jair यार कोरे सुकुन फी अमरा जरा नियम द कुरान पढ़ी तारा एक तो मनोजोग दिए जरा कुरान पढ़ी तारा है तो अखन मने करते पार बो ये फी एर व्यवहार टा कुरान एक तो प्रोचुर अमरा जरा आम पारार सुराव आमदे चादर मुहस्त अमरा जो देख तो मनोजोग दिए पढ़ी बाजो देखनो शरण कोडी अमरा है तो ये फी शंभली तो إنا أنصلناه في ليلة القدر إيجا في في ليلة القدر إخانا عمرا فير بابهار بلا تو إي رقم فير بابهار قرآن أهور أهور ويتش تارا تارا حديث پورتت بارين باب پورت چن تارا دك بين فير بابهار أهور أهور تو عمرا شئي فير بابهار تاي عمرا إي باتش شيك بو إنشاء الله بيزن الله تو پروتو بي داكين एखने आलमस्जिद अर्थात मस्जिद टी हम पढ़े मस्जिद मान मस्जिद एक मस्जिद एर शुरूते आलिफलम जो कर ले मस्जिद अर्थात एक मस्जिद शुद्ध मस्जिद होते शुद्ध मस्जिद बोल कर्दिष्टता ज्ञापक बोझा तो ये जे फी एट सब समय एक शब्द आगे बसे शब्द पूर्व बसे बसे एर शेष हरफटा शेष बर्णटा के जेर देर शेष बर्णटा के जेर दे मस्जिद एर शुरूते जो फी जो करी तिल मस्जिदी और फी एर अर्थ हे भेतरे भेतरे मस्जिद भेतरे तो मस्जिद भेतरे भेतरे हर आविधानिक अर्थ तो व्यवहारिक अर्थ जो विवेचना करी अनेक क्षेत्र अनेक शब्द ही अर्थ परिवर्तन हो जाए जब मस्जिद भेतरे और मस्जिदे क्योंकि एक ही तो इमी स्वाभाविक भाव क्या मस्जिद भेतरे बोली मस्जिदे बोली मस्जिद आस्जिदे जा मस्जिद भेतरे एक बी आई कि तो मस्जिदे बोलते क्योंकि मस्जिद भेतरे मीन कर फिल मस्जिदी मस्जिद एखे मस्जिद हम निर्दिष्ट तरपे अल करिया ग्रामी फिल करिया ग्रामे ग्रामे भेतरे ग्रामे ग्रामे एक स्कूल आरकम फिल करिया ग्रामे प्रथम जी दुईटा शब्द हमें देखल हे निर्दिष्टता ज्ञापक एवं साधारण शब्द एर पर देखी एखे गुरफातिल मुआल्लिमी शिक्षक कमर एटा क्यों एक मुदफ मुदफिल इसमेर देखे एदाफत शिक्षक कमरा गुरफातुल मुआल्लिमी शिक्षक कमरा एर शुरूते जो फी जो करी ता फी गुरफातिल मुआल्लिमी शिक्षक कमर ये फी हम पढ़े फी एर कारण एर पर जे शब्दाई आसाई जेर हो जाए शेषे जेर हो जाए ये छो हे गुरफातुल मुआल्लिमी जेहेतु आगे फी एस यह गल गुरफाती फी गुरफाती और शेषे मुआल्लिम एट तो मुदाफ इलाहिर कारण जी मुदाफ इलाहिर क्षेत्र आलिफलम जुक्त हम शेषे जेर है तो यही जेर हे फर कारण और यही जेर हे मुदाफर कारण ये क्योंकि बोझार विषय अपना एक खूब मनोज दिए ख्याल कर गुरफातुल मुआल्लिमी शिक्षक कमर फी गुरफातुल मुआल्लिमी सरि गुरफातुल मुआल्लिम मुआल्लिमी शिक्षक कमर गुरफातुल मुआल्लिम शिक्षक कमरा और फी गुरफातुल मुआल्लिमी शिक्षक कमर मैं कमर भेतरे 
গুরফাতুল মোয়াল্লিমি শিক্ষকের কামরা ফি গুরফাতিল মোয়াল্লিমি শিক্ষকের কামরায় এরপর সুকুল করিয়াতি গ্রামের বাজার সুকুল করিয়াতি গ্রামের বাজার এটাও মুদাফ মুদাফিল আছে তাহলে এটা শুরুতে যদি আমরা ফি যোগ করি সামনে তাহলে কি হবে এই কফ সো কোন এটা হয়ে যাবে সো কি কারণ আমরা পড়েছি ফি হলে তার পরের শব্দে জের হয় ফি সো কিল করিয়াতি গ্রামের বাজারে মানে গ্রামের বাজারের ভেতরে এই তো গেল মুদাফ মুদাফিলাহি ইসলামের ক্ষেত্রে এবার আমরা দমিরের ক্ষেত্রে দেখব গুরফাতুকা তোমার কামরা এটা আমরা জানি গুরফাতুন মানে হচ্ছে একটি কামরা গুরফাতুকা হলে তোমার কামরা এটা হচ্ছে দমিরের দিকে ইজাফু গুরফাতু হচ্ছে মুদাফ আর কা হচ্ছে মুদাফ ইলাইহি তাহলে আমরা যখন এটার ফি যোগ করব শুরুতে তাহলে এখানে জেরটা হবে আসলে কোন বর্ণে কোন হরফে তো এটা আসলে হবে গুরফা তিকা ফি গুরফা তিকা এটা কেন তিতে জের হলো তাতে জের হলো কাতে হলো না এর কারণ হচ্ছে এই গুরফাতুন এই শব্দর মূল যে শব্দটা সেটা আসলে কিন্তু গুরফাতুন এর শেষ হরফটা কিন্তু মেইনলি তা কা না কিন্তু কা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে মুদাফ ইলাইহি হিসাবে সুতরাং এই কা কিন্তু গুরফাতুনের কোনো অংশ না এই এই শব্দের কোনো অংশ না তো ফি যুক্ত হলে মূলত সেই শব্দের মূল হরফের মূল যে শব্দটা সেই শব্দের শেষ হরফে জের হবে তাহলে হবে ফি গুরফা তিকা তোমার কামরাই বা তোমার কামরার মধ্যে ফি গুরফা তিকা এবার যদি হয় ফি গুরফা তুকি তোমার কামরায় স্ত্রীবাচক মোয়ান্নাস তাহলে কি হবে ফি গুরফা তি এই তু যেটা ছিল এখানে ছিল গুরফা তু কি সেটা হয়ে যাবে গুরফা তি কি ফি গুরফা তি কি এটা তো খুব সহজ নিয়ম আমরা বুঝতে পারছি তাহলে যেই ফাটা এসে পরবর্তী শব্দের শেষ হরফ এবং সে হরফটা অবশ্যই মূল শব্দের শেষ হরফ থেকে শেষ হরফে জের হবে এই কা বা কি হু হা কোনোটি এই গুরফাতুনের মূল শব্দের কোনো অংশ না এটা পরবর্তীতে যুক্ত মুদাফ ইলাইহি এইটুকু ভালো করে বুঝতে হবে গুরফাতুকা তোমার কামরা ফি গুরফা তিকা তোমার কামরাই গুরফা তুকি তোমার কামরা ফি গুরফা তিকি তোমার কামরাই এবার গুরফাতুহু গুরফা গুরফাতুহু মানে হচ্ছে তার কামরা গুরফাতুহু তার কামরা এর শুরুতে যদি আমরা ফি যুক্ত করি তাহলে কি হবে ফি গুরফাতি হি এবার একটা ব্যাপার এখানে গুরফাতি হি হবে কেন গুরফাতি হু হলো না এর একটা কারণ আপনাদেরকে বোধ হয় আমি গত দর্শে বলেছিলাম যে শেষ হরফের কোন একটা শব্দের সে শব্দের সাথে অন্য আরও কিছু যুক্ত হোক সমস্যা নেই শেষ হরফের আগের হরফ যদি জের হয় এবং পরেরটা যদি পেশ হয় তাহলে ওই পেশটা জের হয়ে যায় এটা হবে ফি গুরফা তিহি ফি গুরফা তিহি এটা ফি গুরফা তিহু হবে না ফি গুরফা তিহি হবে এই পেশটা হার উপরের পেশটা জের হয়ে যাবে এটা মনে রাখবেন ফি গুরফাতি হি তার কামরায় এরপরে গুরফাতু হা তার কামরায় এটা মোয়ান্নাস ফি গুরফাতি হা এখানে লাস্টের যে তি তা আছে এর এর আপ চেঞ্জ হয়েছে এটাতে জের হয়েছে ফি এর কারণে আর হাটা হাই আছে জবর থাকলে কোনো সমস্যা নেই পেশ থাকলে শুধু চেঞ্জ হবে যেমন টাকে হয়েছে তো এখানে আমরা কিছু রূপান্তর দেখলাম ফি যুক্ত হলে কি কি পরিবর্তন আসে শব্দের যেগুলোতে আলিফলাম যুক্ত আছে আল মসজিদু মানে মসজিদটি সেখানে ফি যুক্ত হলে হয় ফিল মসজিদি ফিল মাদ্রাসাতি তারপরে ফিল বাইতি 
আপনার হোয়াট এভার যে কোনো শব্দ ইউজ করতে পারেন এরপরে ড্রামে আল করিয়াতু ফিল করিয়াতি ড্রামে ফিল মাদিনাতি শহরে ফিসৌকি বাজারে ফিল গুরফাতি কামরায় এরকম করে আপনার সব শব্দ করতে পারবেন এরপর যদি মুদফ মুদফিলাই হয় যেমন গুরফাতুল মুয়াল্লিমি শিক্ষকের কামরা এখানে যখন ফি যুক্ত করব সামনে তখন এই গুরফাত তুর এই গোল তার উপরে যে পেশ আছে সেটা হয়ে যাবে জের কারণ ফি জের দেয় তাহলে গুরফাতিল মুয়াল্লিমি আর মুয়াল্লিমির এখানে জের হয়েছে তো ওই যে এই গুরফাতুন গুরফাতু মুদফ এর জন্য সুতরাং এটাই সেরকমই থাকবে তাহলে ফি গুরফাতিল মুয়াল্লিমি ফি সৌকিল করিয়াদি পরেরটা ফি এভাবে আমরা হোয়াট এভার অনেক শব্দ তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তো এরপর এর পরেরটা হচ্ছে দমিনের দিকে ইদাফত যদি তোমার কামরায় হয় তাহলে গুরফা টিকা ফি গুরফা টিকা এখানে শেষ হরফ হচ্ছে তা এর জন্য এই তাতে জের হয়েছে কাতে হয়নি কারণ কা এই গুরফাতনের অংশ না এটা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে তো আমরা এটাও শিখলাম যে মূল হরফের শেষ বর্ণে পরিবর্তনটা আসবে আর তোমার কামনায় যদি মোয়ান্নাস হয় গুরফা তুকি সেটা হয়ে যাবে গুরফা তিকি একই নিয়ম এরপরে তার কামরা এখানে আবার আরেকটা নিয়ম গুরফা তুহু মানে তার কামরা আর ফি গুরফা তিহি সেটা হচ্ছে শেষ হরফের আগের হরফ যদি জের হয় এবং পরেরটা যদি পেশ হয় তাহলে পেশটা জের হয়ে যায় পড়ার সুবিধার্থে ফি গুরফা তিহি আর তার কামরায় যদি মোয়ান্নাস হয় ফি গুরফা তিহা এটা ঠিকই আছে তো আমরা এই যে নিয়মটা দেখে নিলাম ফি যুক্ত হলে এই পরিবর্তন হয় সে পরবর্তী শব্দকে জের দেয় কিভাবে জের দেয় তার একটা নমুনা আমরা দেখে ফেললাম এখানে আপনারা খেয়াল করবেন নির্দিষ্টতাবাচক শব্দ আছে যেটা আমরা আগে পড়ে এসছি এরপরে মুদাফ ইলাহি আছে দমিরের দিকে দাফত আছে ইসলামের দিকে দাফতও আছে একটা জিনিস নেই সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট তাকাপক শব্দ যেমন কিতাবুন সেটা ধরেন আমি বলতে পারি ফিল কিতাবি বই এ সেখানে আলিফলাম যুক্ত হলে কেমন হবে কিন্তু যখন অনির্দিষ্ট হবে যে কিতাবুন একটি বই এই বই এই একটি বই তো অনির্দিষ্ট সেক্ষেত্রে কিভাবে পরিবর্তনটা হবে সেটা কিন্তু এখানে দেখানো হয়নি তো এই কায়দাটা আরও পরে আসবে সেটা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ব এখানে সেটা একটু সরলীকরণ করার জন্য সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে তো ওইটা যখন আসবে সেই যথোপযুক্ত স্থানে আমরা ওটা পড়ব ইনশাল্লাহ তো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে আমাদের যত চেনা পরিচিত শব্দ আছে তার সামনে এই ফি যুক্ত করে আমরা পড়ব বারবার পড়ে এই ফিয়ের ব্যবহারটা রপ্ত করে নেব যেমন মুদাফ ইলাহির ব্যাপারটা যেহেতু আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে এখানে একটু সমস্যা আছে মুদাফেও জের হয়ে যাবে এটা আমরা মানে শিখে নেব আর এখানে একটু ব্যতিক্রম আছে এই যে তার কামরায় গুরফা তিহি কেউ যেন গুরফা তিহু বলবেন না এটা ভুল হবে গুরফা তিহি এটা একটু মনে রাখবেন তারপরে যে চেঞ্জটা হয় একদম শেষ হরফে মূল শব্দের শেষ হরফে পরিবর্তনটা হয় এটাও খেয়াল রাখবে এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন ইনশাল্লাহ তো এই প্র্যাকটিস করার পর আমাদের সামনে দুইটা বাক্য আসবে এবং আপনারা জানেন প্রতি চ্যাপ্টারে এই ধরনের বাক্য সাধারণত থাকে এবং সেইগুলোকে মূল সোর্স ধরা হয় আর কি যে বাক্যের মূল স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে সামনে আরও অনেক শব্দ বাক্য আসবে সেগুলো আমরা এর অনুকরণেই পড়ব তো এখানে যেই বাক্য দুইটা দেয়া আছে প্রথমটা আমরা পড়ি ফিল মাসজিদি মসজিদে রজলন রজলন মানে কিন্তু আমরা জানি একজন লোক ফিল মাসজিদি মসজিদে একজন লোক আছে এখানে ওই আছেটা উচ্ছ আছে মানে এর এই আছে জ্ঞাপক কোনো শব্দ এখানে দৃশ্যমান না তাহলে ফিল মাসজিদি রজলন ফিল মাসজিদি রজলন মসজিদে একজন লোক আছে ফিল মসজিদি রাজুলন মসজিদে একজন লোক আছে এইটা আপনার একটু বারবার পড়বেন কয়েকবার পড়বেন যাতে এই বাক্যের স্ট্রাকচারটা আপনাদের মাথায় গেঁথে যায় ফিল মাসজিদি রাজুলন ফিল মাসজিদি রাজুলন আমরা বলতে পারি ফিল বাইতি রাজুলন 
বাসায় একজন লোক আছে ফিল বাইতি রাজুল আরও বলতে পারি ফিল মাদ্রাসাতি মুআলিমুন মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক আছে ফিল মসজিদ ফিল মাদ্রাসাতি মুআলিমুন মাদ্রাসায় একজন শিক্ষক আছে এইভাবে আমরা এটা বলতে পারি আচ্ছা এবার এই রাজুলু মানে লোকটি এটা যদি আমরা নির্দিষ্ট করি তাহলে কিভাবে হবে নির্দিষ্ট করলে আমরা এই শব্দটা শুরুতে নিয়ে এসে পড়তে পারি আর রাজুলু ফিল মসজিদি লোকটি মসজিদে আছে আর রাজুলু ফিল মসজিদি লোকটি মসজিদে আছে আছে আল মুআলিমু ফিল মাদ্রাসাতি শিক্ষকটি মাদ্রাসায় আছে এরকম তো প্রথমটা হচ্ছে ফিল মসজিদি রাজুলন এটা হচ্ছে একদম অনির্দিষ্টতা অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফিল মসজিদি রাজুলন মসজিদে একজন লোক আছে আর রাজুল ফিল মসজিদি লোকটি মসজিদে আছে এইটা আমরা বারবার কয়েকবার পড়ব বললে আমাদের এই বাক্যের এই স্ট্রাকচারটা আমাদের মাথায় আমার মনে হয় গেঁথে যাবে এরপর আমরা আরবি ইবারত পড়ব এবং দেখেন এই আরবি ইবারত দিয়েই মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেছে আর কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি বড় না ছোট চ্যাপ্টার তো আমরা এক ক্লাসে ইনশাল্লাহ এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব যেহেতু খুব বেশি কিছু নাই তো আমরা এবার ইবাদত ইবারত পড়ি আরবি ইবারত ইবারত বলতে আর কি টেক্সট ফিল গুরফাতি কামরায় মিসবাহ একটি বাতি আছে কামরায় একটি বাতি আছে আল মিসবাহ ফিল গুরফাতি বাতিটি কামরায় আছে এখানে বাতিটি নির্দিষ্ট এর আগেরটা বাতিটি অনির্দিষ্ট ফিসমদু কি সিন্ধুকে বা বাক্সে একদন একটি হার আছে ফিসমদু কি একদন বাক্সে একটি হার আছে আল একদু ফিসমদু কি হারটি বাক্সের ভেতরে আছে আল একদু ফিসমদু কি হারটি বাক্সের ভেতরে আছে ফিল হাদি কতি আমরা হাদি কতন পড়েছিলাম বাগান ফিল হাদি কতি বাগানে সাজারতন একটি গাছ আছে সাজারতন মানে হচ্ছে গাছ সাজারতন গাছ সাজারতন একটি গাছ সাজারতন একটি গাছ এটা আপনারা মুখস্থ করে নেবেন সাজারতন একটি গাছ ফিল হাদি কতি সাজারতন বাগানে একটি গাছ আছে আর সাজারত গাছটি ফিল হাদি কাতি বাগানে আছে গাছটি বাগানে আছে এরপর হাদিহি করিয়াত সগিরত এটা একটা ছোট গ্রাম ফি হাদিহিল করিয়াতি মসজিদন কদিমন ফি হাদিহিল করিয়াতি হাদিহিল করিয়াতি মানে এই গ্রাম আর যদি বলি হাদিহিল করিয়াতু মানে এই গ্রাম আর যদি বলি ফি হাদিহিল করিয়াতি এই গ্রামে মসজিদন কদিমন একটি পুরাতন মসজিদ আছে এখন আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনি তো বললেন যে ফির পরের শব্দে একটা পরিবর্তন আসবে সেটা হচ্ছে জের কিন্তু এখানে তো হাদিহি আছে এটাতে পরিবর্তন না হয়ে করিয়াতুন এটাতে পরিবর্তন হলো কেন তো দেখেন এখানে হাদিহি করিয়াতুন করিয়াতিন ফি হাদিহি করিয়াতিন ফি হাদিহিল করিয়াতিন সরি করিয়াতি ফি হাদিহিল করিয়াতি এখানে মূল শব্দটা কিন্তু করিয়াতি এখানে হাদিহি আসলে কোনো আমল নাই এটা স্মুল ইশারা ইশারা করা হচ্ছে কিন্তু মূল শব্দটা কিন্তু এখানে গ্রামটা গ্রামকে বোঝানো হচ্ছে এই গ্রামে ফি হাদিহিল করিয়াতি মসজিদুল কাদিম একটি প্রাচীন মসজিদ আছে একটি পুরাতন মসজিদ আছে এই রকম এই রকম আরো কয়েকটা পড়লে আপনাদের এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে মাথায় বসে যাবে ফি সুকিল করিয়াতি গ্রামের বাজারে দুকানন সাগির একটি ছোট দোকান আছে যে দুকানন এটা ওর অর্থ হচ্ছে দোকান দুকানন মানে হচ্ছে দোকান দোকান কিন্তু আরবি শব্দ ফি সুকিল করিয়াতি গ্রামের বাজারে দুকানন সাগির একটি ছোট দোকান আছে ফি হাদি ফি হাদি কতি আ ইশাতা ফি হাদি 
Kati Aisyata kitabun wa qalamun Fi hadi kati Aisyata kitabun wa qalamun Aisyar bagi ekti boi ebong ekti kolom ache Aisyar bagi ekti boi ebong ekti kolom ache <coughs> Ekhane abar amra notun dekhi dekhi amra এর আগে যে উপরের যে উদাহরণে যে মোদাক মোদাকিলাই পড়েছিলাম ওটাতে কিন্তু শুধুমাত্র আলিফ লাম যুক্ত শব্দের দিকে দাপত ছিল নামের দিকে দাপত ছিল না উদাহরণে কিন্তু এটা হতেই পারে তাহলে কি হচ্ছে ফি হাদিকতি আ ইশাতা হাদিকতি হাদিকতি হলো হচ্ছে ফি এর কারণে আর আ ইশাতা হলো হাকিবাতু কারণ এই মুদাফের কারণে ফি হাদিকতি আ ইশাতা কিতাবুন ওয়া কালাম আয়েশার ব্যাগে একটি বই এবং একটি কলম আছে এরপর আল কিতাবু আল কলামু ফি হাদি কতি আয়েশাতা বইটি এবং কলমটি আয়েশার ব্যাগে আছে মানে বুঝতে পারছি রাগের বাক্যটারই নির্দিষ্ট রূপ এটা আ ইসাতু ফি ঘুর ফাতি হা আয়েশা তার কামরায় আছে ফি ঘুর ফাতি হা তার কামরায় মিরবু আহাতুন জাদি দাতুন তার কামরায় একটি নতুন পাখা আছে হাজিহি হাদিহি সাইয়ারতুন হাদিহি সাইয়ারত মাহমুদিন এটা মাহমুদের কার ওয়াফি সাইয়ারতিহি সে তার কামরার কারে আছে ওয়াফি সাইয়ারতিহি সে তার কারে আছে তি হি তি হু না কিন্তু তি হি ওয়াফি সাইয়ারতিহি সে তার কারে আছে ফি কলবিল মুসলিমি নুরুল কলবুন আমরা গত চ্যাপ্টারে পড়েছি অন্তর ফি কলবিল মুসলিমি এখানে কলবুল মুসলিমি এটা হচ্ছে মোদাফ মোদাফিলাই কলবুল মুসলিমি মানে হচ্ছে মুসলিমের হৃদয় আর যদি ফি যুক্ত করি ফি কলবিল মুসলিমি মানে মুসলিমের হৃদয়ে নুরুল নূর আছে আলো আছে মুসলিমের হৃদয়ে আলো আছে ওয়াফি কলবিল কাফিরি রুল মাতুন এবং কাফেরের অন্তরে অন্ধকার আছে কলবিল কাফিরি ওয়াফি কলবিল কাফিরি রুল মাতুন কাফেরের অন্তরে অন্ধকার আছে কি সুন্দর কথা ফি কলবিল মুসলিমি নৌরুন ওয়াফি কলবিল কাফিরি রুল মাতুন ফি কিতাবিল্লাহি এখানে কিতাবুল্লাহি ফিয়ের কারণে হয়ে গেল কিতাবিল্লাহি কিস্সাতুন জামিলাতুন আল্লাহর কিতাবে একটি সুন্দর গল্প আছে আল্লাহর কিতাবে একটি সুন্দর গল্প আছে কবরুর রসুলি রসুলের কবর ফি মাদি নাতিল মুনাওয়ারাতি মুনাওয়ারাতে আপনারা এই শব্দটা পড়েন নাই আপনারা জানেন মদিনা বললে আমরা সাধারণত বলি মদিনা মুনাওয়ারা এটা একটা মানে ফ্রেজ হিসাবে এর একটা সিফত হিসাবে ব্যবহার হয় মানে আলোকিত মদিনা মুনাওয়ারা তো কবরুর রসুলি রসুলের কবর ফি মাদি নাতিল মুনাওয়ারাতি এখানে মাদি নাতিল মুনাওয়ারাতি রসুলের কবর মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত এখানে আপনারা যারা একটু আমার মনে হয় একটু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন তারা এখানে একটা ব্যাপার ধরে ফেলতে পারবেন হয়তো আপনারা হয়তো প্রশ্ন করে বুঝতে পারেন যে ফিল মাদি নাতিল মুনাওয়ারাতি এই মদি নাতিল মুনাওয়ারা এটা আসলে কি আমরা এর আগে যত মুদাফ মুদাফিলাই পড়ে আসছি মুদাফিলাইয়ের শুরুতে তো কখনো আল মানে মুদাফের শুরুতে তো কখনো আলিফলাম বসে না তাহলে এইটা নিশ্চয়ই কোনো মুদাফ মুদাফিলাইহি না হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন এটা আসলে মুদাফ মুদাফিলাইহি না এখানে মদি নাতিল মুনাওয়ারাতি হচ্ছে মাউসুফ সিফত মদি আসলে মানে ফি যদি আমি বাদ দিয়ে পড়ি আল মদি নাতুল মুনাওয়ারাতু মদিনার সিফত হচ্ছে মুনাওয়ারাতু মদিনা মাউসুফ আর মুনাওয়ারাতু হচ্ছে সিফত তো এর শুরুতে ফি যুক্ত হওয়ার কারণে আমরা জানি মাউসুফ এবং সিফাতের হরব সবসময় সেম হয় মাউসুফ যেটা হয় সিফত সেটা হয় মাউসুফে যদি জের থাকে সিফাতেও জের হবে মাউসুফে যদি জগর থাকে সিফাতেও জগর হবে মাউসুফে যদি দুই পেশ থাকে সিফাতেও দুই পেশ থাকবে তো এখানে ফি এর কারণে মাদি নাতি হয়ে গেল ফিল মাদি নাতিল তাহলে পরে এটা মুনাওয়ারাতি সেম সিম্বল এখানে কিন্তু একদম লাস্ট বাক্যে আমরা নতুন একটা কায়দাও শিখে ফেললাম যে মাউসুফ সিফত 
মানে ফি এর শুরুতে মাসুব সিবত থাকলে কি রকম হবে কিভাবে হবে তো আমার মনে হয় আমরা টেক্সট হ্যাঁ শেষ করে ফেলেছি আর টেক্সট নাই আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে ভালোভাবে এটা শিখবেন এবং এই ফি শেখাটা খুবই জরুরি কারণ ফি এর ব্যবহার কোরআনে অহরহ রয়েছে মানে কয়েকটা আয়াতেই আপনি কয়েকটা আয়াত যদি আপনি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করেও দেখেন আপনি ফি এর ব্যবহারটা পাবেনই খুবই কমন একটা শব্দ তো আপনারা এই টেক্সটটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন বারবার পড়বেন কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হলে এই ভিডিওটা দেখবেন প্রয়োজনে আমাদের গ্রুপে কোয়েশ্চেন করবেন আশা করি আপনাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে কিছু প্রশ্ন আছে আমরা এই প্রশ্নগুলো শর্টে বলে ফেলি আর কি মানফিল মসজিদি ফিল মসজিদি মানে মসজিদে মান মানে কে মসজিদে কে আছে বা মসজিদে কে ফিল মসজিদি মসজিদে রাজুলন একজন লোক আছে মসজিদে কে আছে মসজিদে একজন লোক আছে আইনার রাজুল লোকটি কোথায় আছে ওয়াফিল মসজিদি সে মসজিদে আছে হালহুয়া ফিল মসজিদি সে কি মসজিদে আছে না হ্যাঁ ওয়া ফিল মসজিদি সে মসজিদে আছে মা রাফি হাকিবাদি আয়েশাতা আয়েশার ব্যাগে কি আছে মানে আয়েশার ব্যাগের মধ্যে কি আছে ফি হাদিকাতি আয়েশাতা কিতাবু ন কলম আয়েশার ব্যাগে একটি বই এবং একটি কলম আছে ফি হাকি বাতিহা তার ব্যাগে কিতাবু ন কলম একটি বই এবং একটি কলম আছে এখানে ফি হাকি বাতিহা এভাবে আমরা বলতে পারি ওই হাটা হচ্ছে মেনলি আয়েশার মার্জি আয়েশার বদলে হা বসানো হয়েছে এরপর হালফি হাকি বাতিহা কুররসাতুন ও মিস্তরাতুন তার ব্যাগে কি একটি খাতা এবং একটি রোলার আছে না লা না বালফি হাকি বাতিহা বরং তার ব্যাগে কিতাব ন কলাম একটি বই এবং একটি কলম আছে আইনাল কিতাবু ওয়াল কলাম বইটি এবং কলমটি কোথায় আছে আল কিতাব ওয়াল কলাম ও ফি হাকি বাতি আয়েশাতা বইটি এবং কলমটি আয়েশার ব্যাগে আছে এ আয়েশাত হে আয়েশা মা দাফি গুরফা টিকি তোমার ঘরে কি আছে হে আয়েশা তোমার ঘরে কি আছে ফি গুরফাতি মানে আয়েশা বলছে ফি গুরফাতি আমার ঘরে মিরওয়াহাতুন একটি পাখা আছে আইনাল মিরওয়াহাতু পাখাটি কোথায় আছে ইয়া ফি গুরফাতি সেটা আমার ঘরে আছে আমার কামরায় আছে আইনা মাহমুদুন মাহমুদ কোথায় ওয়াফি সৈয়া রতিহি সে তার কারে আছে আল হুয়াফি বাইতিহি সে কি তার বাসায় আছে লা বাল হুয়াফি সৈয়া রতিহি না বরং সে তার কারে আছে ফি কলবি মানি নূর কিন্তু এটা একটা জটিল জিনিস ফি কলবি মান ফি কলবি মান কার হৃদয়ে নূর নূর আছে এই যে কলবি মান এটা আমরা গত চ্যাপ্টারে পড়ে এসছি কলবি হচ্ছে এখানে মুদফ আর মান হচ্ছে মুদফ ইলাহি এখানে মুদফে জের হলো কি জন্য ফিয়ার কারণে ফি কলবি মান মানে কার হৃদয়ে নূর নূর আছে আর নূর ফি কলবিল মুসলিমি নূর মুসলমানের অন্তরে রয়েছে আছে ফি কলবি মানের জুল মাতু কার কলবে বা কার হৃদয়ে অন্ধকার আছে আর জুল মাতু ফি কলবিল কাফিরি কাফেরের অন্তরে অন্ধকার আছে এখানে এই যে এই ব্যাপারটা মান আমরা পড়েছিলাম পরপর দুইটা শুকোনালা শব্দ থাকলে প্রথম শব্দে জের দিয়ে পড়তে হয় ফি কলবি মানের নৌরু এটা ফি কলবি মানের দুল মাতু শেষ প্রশ্ন আয়না কবরুর রসুলি আয়না কবরুর রসুলি রসুলের কবর কোথায় কবরু হু এ হু হচ্ছে রসুল রসুলের মার্জি এ হু বলতে রসুলকে বোঝাচ্ছে কবরু হু তার কবর ফি মদি নাতিল মুনাবরাতি মদিনা মুনাবরাই আছে তো আমরা প্রশ্নের অংশটুকু শেষ করলাম আপনাদের 
এবার একটা আমি একটা পরামর্শই দেব শেষের দিকে এসে সেটা হচ্ছে আপনারা যখনই কোনো শব্দের ইবারত পরিবর্তন হতে দেখবেন যে এক জায়গায় দেশ ছিল সেখানে জেল হয়ে যাচ্ছে বা কোথাও জবর হয়ে যাচ্ছে বা কোথাও দুই জবর ছিল ওখানে এক জবর হয়ে যাচ্ছে বা এইরকম যে কোনো একটা পরিবর্তন হলেই আপনারা আগে বোঝার চেষ্টা করবেন এটা আসলে কি কারণে হলো এই ব্যাপারটা যদি আপনারা বাক্যে ধরতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য ইবারত পড়াটা কঠিন হবে যেমন খুব সহজভাবে যদি বলি যে এখানে আয়না মানে কোথায় কবর রসুলি এই কবরু তারপর রসুলি কেন হলো কারণ কবর রসুলি হচ্ছে মোদাফ মোদাফ লাহি রসুলের কবর রসুলের কবর কোথা রসুলের কবর কোথায় রসুলের কবর কারণ এটা মোদাফ মোদাফ লাহি এ জন্য হলো কবর রসুলি ফির পরে কল বি কেন হলো কারণ আমরা জানি ফিয়ের পরে কল বি হয় মানে জের হয় পরবর্তী শব্দে মানির এখানে মানির পরে নুনের পরে কেন জের হলো কারণ পরপর দুইটা শুকন মানে নুনের পরেও শুকন আছে লামের পরেও শুকন আছে পরপর দুইটা শুকন লা শব্দ থাকলে প্রথমটা নিচে জের দিয়ে পড়তে হয় এই রকম ফি বাইতি হি কেন বাইতি হো না হয় বাইতি হি হলো এটা আমরা বলেছি তো এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবেন এই মনোযোগ এই এই পরিবর্তনগুলো যদি আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল না করেন তাহলে কিন্তু আপনারা ফার্দার পড়তে পারবেন না এগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবেন এর কারণটা কি সেটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন তো আমাদের আজকের পাঠ মোটামুটি শেষ যাওয়ার বেলায় আমরা পড়ে পড়ে ফেললাম তো ফি ফিয়ার ব্যবহার কিন্তু আমরা মনে হয় ব্যাকরণ নিয়ে কোনোই আলোচনা করিনি আসলে এসব আর বেশি অ্যাপ্রোচটা এরকমই ব্যাকরণ বাদে আমরা আমরা কিন্তু ফিয়ার মোটামুটি মানে এইটটি নাইনটি পারসেন্ট ব্যবহার শিখে ফেলছি কিন্তু আমরা জানি না আসলে ফিটা কি এই ফিকে বলা হয় হচ্ছে হারফুল জার হারফুল জার হারফুল জার আরও অনেকগুলো আছে এর মধ্যে ফি একটা এরকম আরও অনেকগুলো আছে যেগুলো আমরা সামনে করতে পড়তে আরও অনেকগুলো পাবো এবং সবগুলোর একই আমল মানে সবগুলো একই আমল করে পরবর্তী শব্দগুলোকে জের দেয় হারফুল জার সবসময় পরবর্তী শব্দকে জের দেয় এটা মাথায় রাখবেন হারফুল জার পরবর্তী শব্দকে জের দেয় ফি একটা হারফুল জার এ জন্য পরবর্তী শব্দকে সে জের দিচ্ছে এরকম আরও প্রায় সতেরোটির মতো হারফুল জার আছে যেগুলো আমরা সামনে পড়ব প্রথমে আমরা ফি দিয়েই শুরু করলাম এবং এই সবগুলোর একই আমল এখানে ফিয়ের ক্ষেত্রে অন্য কিছু হলেও ওই একই রকমই হবে তো আমরা এটা শেষে পড়ে নিলাম যে এটাকে বলে হারফুল জার এবং হারফুল জার যতগুলো আছে সবগুলোই পরবর্তী শব্দে শেষে জের দেয় তো আজকের পাঠ আমরা এখানে শেষ করব আপনারা এই পাঠটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন যদিও খুব ছোট পড়া কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে এবং কিছু এক্সেপশনাল জিনিস আছে সেগুলো বারবার পড়ে পড়ে আপনারা আয়ত্ত করে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ তো আমরা আজকে এখানে শেষ করছি আগামী পাঠে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরাকাত